哈喽，大家好，我是阿龙，这个是半斤。你躲在厕所那里干嘛？出来。<笑>他不知道躲在厕所里面干嘛。今天呢，是我和半斤来到了虎跳峡徒步的第一站，就是高路徒步线路的第一站纳西亚哥。今天呢，我们是住了一间大床房的。这间大床房呢是一百二十一间，当然这里呢还有其他的房间，比如说多人间，就四五个人一个房间的那种呢是五十元一间。因为我带着半斤嘛，所以呢就不方便住那种多人间。我把背包里面的东西全部翻出来了，因为待会儿呢要好好收拾一下。你看，我们房间外面呢就是玉龙雪山，上一个视频呢已经给大家拍摄过了，这个风景是很美很美的。现在玉龙雪山上是有大片乌云的，感觉要下雨了。不过大家看到这个视频的时候，可能我跟半斤呢已经出发去徒步的路上了。今天拍摄这个视频呢也是临时起意。因为有很多人问我关于后台这个收益下降的一些想法，所以说今天这个视频呢可能比较简短，就简单跟大家聊一下我的这个一个个人的看法吧。哎呀，赶紧，你别趴在我身上，来下去下去。首先呢，给大家看一下我的这个后台的收益，这个呢就是我的后台的收益了。啊，这个总计呢就是我每天每天的一个到账的收益，给大家看一下二十号之前，因为二十号呢是一个转折点，很多人都提到过了。二十号之后呢，收益是下降的很厉害的。你看我的二十号之前的收益是一千一千五，九百多，五百多，七百多，三百多，四百多。然后二十号之后呢，哎，这一天是很高的，一千多，然后就四百多，然后就降的很厉害了，一百多，一百多，一百多，一百多。然后到昨天又好一点，是五百多的。所以说这个二十号之后的收益是下降的很明显的。一百多，一百多，应该只有原来的五分之一吧，大概是这样子。我给大家看一下我二十号之前的一个单价，点击这个视频的一个详细数据，看得到我这个视频的创作收益是五百，然后往下拉，下面这里呢有一个收益分析，收益分析这里有一个千次的播放单价，你看我这个是二十五，第一天是二十五的，然后再看一下二十号以后。这个二十号以后的一个视频的收益，你看变成两百了，然后它的单价，千次播放的单价已经变成六了，看到没有？接近五分之一这样子。刚刚就给大家看了一下我后台的单价了，已经变成原来的五分之一这样子。其实呢，一开始我也是有点懵的，我也不知道为什么收益突然呢会断崖式的下降，下降这么多，这么厉害。一开始呢，我以为是系统的问题。但是等了几天之后呢，我发现好像并不是系统的问题，因为也有很多创作者呢，陆陆续续也出现了这样子的一个发现了这样子的情况。后来呢，我就去问了一些其他的创作者，我发现呢，并不是每一个创作者都遇到这样子的问题的，好像是只有跟平台签约的正式签约的那些作者是不受影响，然后呢，其他的创作者都是下降了一大截。然后呢，我就在后台收到了很多人的私信，包括一些创作者，他们问我对这件事情的看法。其实呢，呃，平台的单价它并不是稳定在一个数值的，它一直在上下浮动当中。总体来说呢，从幺八年到现在，单价呢它是一直处于一个上涨的阶段。也就是说，我们从幺八年开始做自媒体到现在，每年的收入其实都在上升，都在增加的。其实自媒体呢，它也是属于一个比较有风险的行业，可以说单价下跌呢，也是我们迟早都会遇到的问题，只是说来得早或者是来得晚而已。很多人说呢，这个是平台的一次考验，就是在考验创作者，看大家能不能够坚持下来。也有的人说呢，这是一次大洗牌、大浪淘沙，勇敢者留下来，然后淘汰掉弱者。其实对于很多想做自媒体的人来说，不管平台的政策是怎么变化的，他都会坚持下来的。因为做自媒体呢，你并不仅仅只有一个平台的收入，或者说你并不仅仅只有一个渠道的收入。做自媒体呢，还可以接商单，还可以去做直播，然后还能够带货等等。这些多种渠道的收入，所以说，如果大家真正热爱自媒体这一行的话呢，只要扎扎实实的把自媒体给经营好，我相信像是现在这个收益下降的这样子的低谷期呢，很快就会过去的。当然了，我在这里呢也有一个好消息告诉大家的，就是呢，我前几天呢也是问了运营，我说像这样子收益下降这么厉害的情况是否是正常的，然后呢是否会一直持续下去？然后那个运营就跟我说，他们也是在跟这个后台负责收益的工作的人员在了解。并且呢，跟进想去解决这样子的问题，所以说我相信像是这样子的一个收益下降的一个低谷期啊，很快会过去的
。所以呢，大家也不要太过于焦虑，不要太过于担心这个问题。我相信，只要大家努力的去耕耘好，去做好自己的这个自媒体，以后呢，一定会有更丰厚的一个收获的。另外，作为创作者呢，我们也要努力的去拓宽自己的收益的一个渠道，并不仅仅只要局限于这样流量的收益，我们也可以去尝试其他的，比如说直播啊，或者接商单啊等等。我相信呢，天道酬勤，一定会有不小的收获的。OK， 我现在要准备收拾东西了，看一下哪些东西要带的。像这件冲锋衣的话，必须得带。这个帽子也要带，然后还有袜子。这个是吃的零食，要带。这一袋是我给半斤准备的，他的狗粮，这里有三四斤重的，接下来三天徒步的时候要吃的。还有这个也是很重要的东西，就是无人机啊！我相信在徒步的过程当中呢，遇到那些壮丽的景色，用这个无人机肯定能够记录下来的。防晒霜，还有这个润唇膏。干净的药也带上吧，免得它到时候出现肚子疼。还有一个很重要的就是我这个头痛药啊，布洛芬，因为我最近呢，我发现头痛的次数增加了，包括我现在也有一点点头痛，我也不知道为什么，可能是高海拔的原因吧，所以呢，我这个也要带上，身份证要带 ，GoPro 也要带，我中间呢也不剪辑视频，所以说我徒步的这几天呢可能会停更，然后这个视频呢是大家。看的时候，我可能已经在徒步的路上了。再隔个两天或者三天，我就会开始更新视频了。我查看了接下来几天的天气啊，明天下雪，周五、周六、周日呢，都是阴天。我现在呢，去车上拿那个半斤的肉干了、啊，这个必须得带上的，因为这个徒步线路呢比较有挑战性。半斤每完成一个小阶段的挑战呢，就给他奖励一个肉干，这样子呢，半斤他才会一直勇往直前，带着我一起往前冲。然后还有就是他的喝水的水瓶子。这个水瓶子呢挺方便的，一按呢它这水就会出来，然后半斤就直接对着这里喝就可以了。大家看到了吗？这个客栈上面呢，这个就是虎跳峡的一个徒步线路图了。现在我们是在这里，纳西雅阁，我们要从纳西雅阁一直走，经过这个二十八道拐，然后我们明天是预计到这个茶马客栈，茶马客栈之后呢，还有这个中途客栈，这两个客栈都挺不错的。要在那之后呢，再去到这个。江中巨石这里，最下面这条江呢就是金沙江了。然后金沙江的北面就是哈巴雪山，它的南面呢就是玉龙雪山。所以说我们这个徒步的线路呢，其实是对着玉龙雪山一直在徒步的。这个就是接下来你徒步的奖励啊！徒步的好的话就有吃的，知道吗？去捡球，去。来，球给我。真乖，还没认，还没认，这里，这里，来，这里，这里，去，嗯，好，嚯、哦，你这个接的好准啊，笨姐。捡起，球捡起，放我手上。嗯，好，乖。来，半斤喝水。来，好了，玩够了，去把那绳子拿过来，绳子，绳子。<笑>好好，<笑>他要把绳子递到我手上。<笑>嗯，好，真乖。你好，菜单可以拿给我看一下吗？我看一下今晚吃啥。这吃的挺多哎，好多吃的。除了三角梅，这里还种了玫瑰花，正好开花了。大家看到这个耶稣光了吗？希望明天去徒步的时候天气就像今天一样好，因为今天是个大晴天。现在最好看是吧？哦，现在是金黄色的了，跟白天又不一样，白天是灰白色。好吧，今天又水了一期了。今天主要是跟大家分享我对于这个后台收益下降的一些看法。下一期视频呢，就是我跟半斤徒步的视频了。
，我们过两天见，拜拜。